a labaran namu ne za ku ji cewa fada shugaban kasa ta yi kira ga daukacin al'umman Najeriya da masauran al'ummomin kasashen waje da su guje ma ya da labare da ba su da tushe da ma kalamai da ka iya haddasa fitina za ku ji kuma cewa speaker jiran narin da na yan sanda ta kasa Ibrahim Idris ya umurci commissiononin yan sanda na kasa da su auna matsayin tsaro a yankunan su sannan su dukufa wajen ganin sun zakulo masu aikata laifuka da kuraren da masu aikata laifuka ke fakiwa daga bisani za ku ji cewa al'umman Najeriya daga bangarori daban-daban sun yi kira da a kafa wata hukuma da za ta rika kula da wadanda ba su da galihu jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a labaran NT Hausa sunana Balarab Abdullahi fada shugaban kasa tana roko ga daukacin al'umman Najeriya da ma sauran al'umomin kasashen waje da su guje ma ya da labare da ba su da tushe da ma kalaman da ka iya haddasa fitina dan gane da rikicin rikice rikice da ake fama da su a tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma a wata sanarwa da take dauke da sa hannun babban mai ba shugaban kasa shawara a bangaren hulɗa da jama'a da ya da labare mallan garbashihu ya ce gwamnatin tarayya tana aiki ka fada da ka fada da gwamnatin jihohi da kuma hukumomin tsaro da ma hukumomin tsaron kasashen waje domin ganin an gano bakin zaren wannan al'amari wanda yake da rikitarwa mallan garbashihu ya kara da cewa canjin yanayi musamman ma kafewar tafkin tekun chadi na daya daga cikin dalilin da suka kawo matsaloli a arewacin Najeriya wanda hakan ne ya kara rura wata al'amarin ya kuma jaddada aniyar gwamnatin tarayya a kokarin da take yi na gana an samar da mafita ta dindindin dangane da canjin yanayi tare da kokarin da take yi na ganin ta kare rayukan daukacin yan Najeriya a wata makamanciyar wannan kuma babban mai ba shugaban kasa shawara kan al'amuran da suka shafi zauran majalisa ita inan ya ce gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta wajen ganin ta magance matsalar tsaro da kasan nan take fuskanta ya sanar da hakan ne yayin da ya karbi bakuncin daliban makarantar koyon shar'a da ke nan garin Abuja ita inan ya ta'allaka matsalar ta addanci da ake fuskanta ta dalilin rashin bin ka'idojin zirga zirga na kasashen dake karkashin kungiyar habaka tattalin kasashen Afirka wato ECOWAS inda ya bayyana cewa gwamnati na duba yuwar wannan tsari wanda hakan ke da zumar sanya ido ga masu shigowa Najeriya su haddasa fitina ya kuma kara da cewa gwamnatin tarayya na iya bakin kokarin ta wajen ganin matsalar kalubalan tsaro bai tsallaka yankin arewa ta tsakiya ba wato Middle Belt zuwa kudancin kasan nan ya bukaci daliban da a kode yaushe su kyautata zaton su ga kasar Najeriya domin ta haka ne za a samu kasa ta gari Victor James wanda shine ya wakilci daliban ya jinjina wa kokarin da gwamnatin tarayya ke yi wajen yaki da take yi da ta'addanci a kasar nan an bayyana cewa fashewar da wani abu yayi kusa da dafan samar da albarkatun man Peter da ke fago a jihar Nija yayi sanadiya a sarar dukiyoyi da dama wakilin mu Dauda Muhammad ya ba mu rahoton cewa wasu da ke zauna a kauyukan da abun ya faru suka sanar da cewa yayin afkuwar fashewar sun lura da cewa man Peter yana malala a wata korama da ke kusa da su gaci gaban wannan rahoto daga bakin wakilin mu Muhammad Salisu Adam wanda abun ya faru a idan sa ya ce al'umar kauyen da ke makwabta da kamfanin mai na PPMC da ke karamar hukumar faga a jahar Naija sun lura cewa man Peter na kwarara ne ta kogin da ke makwabta da kamfanin sai matasan yankin suka yunkura domin dibar man da ke kwarara ana cikin kaiwa da komawa cikin diban mai sai wuta ta tashi a tsakanin kauyukan kuci da wada inda ta cinye manyan motoci da babura da kuma gonaki kana iya ma hangu hayakin wutar da ke nisan kilomitoci haka zalika wutar ta kone wayoyin wutar lantarki da ke makwabta da kauyukan masarautar kasar Daura ta bayyana rahotannin da ke yawo ta kafafan yadar labare da sat da zumunta na yar na gizo cewa an samu girgiza kasa a garin na Daura a matsayin kanzon kurege kuma a zancen ni mancan baya da tushe babban dan majalisar sarkin Daura kuma ga Ladiman Daura Alhaji Ahmad Diri shine ya sanar da hakan yayin da yake zantawa da wakilin mu Aliyu Rabi Aliyu dan gane da rahoton girgiza kasa da 
yake yawo a kafafin sa da zumunta na yanar gizo ta kafar yanar gizo ta whatsapp inda aka yi ma hotunan taken girgiza kasa a garin daura babban dan majalisar sarkin ya ce babu wani abu makamancin hakan a tarihin garin daura sai dai ya ce masarautar ta taba samun irin wannan hotuna a watan da ya gabata inda aka ce hakan ya faru ne a garin Agadas dake jamhuriyar Niger wanda hakan ya sa majalisar sarkin daura ta kira mutana dake garin Agadas domin samun gaskiyar lamarin wanda daga bisani aka bayyana wa majalisar cewa babu wani abu makamancin wannan da ya faru Alhaji Ahmad ya shawarci al'umma da su guje wa kirkirar labarai wanda za ya kawo rudani a kasa inda ya bayyana zai zayar kasa ce kawai aka samu ita ma ta dalilin mutane na hako kasa domin yin tubali na gini da kuma hako kasa domin yin amfani da ita Abubakar Adidas ya bayyana jin dadin Abubakar Adidas ya bayyana rashin jin dadin sa dan gani da wannan rahoto mara tushe daga wadansu da ba su da kishin kasa kuma ba yan wannan yankin bane yayi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo dauki musamman ma a wuraren da ambaliyar ruwa ya shafa Najeriya tare da asusun bunkasa ayyukan gona sun kebance dalar Amurka miliyan 93 da dulku biyar domin raya ayyukan gona a jihohi bakwai dake fuskantar kwararruwar Hamada yunkurin wanda ake yi wa laƙabi da samar da yanayi da kuma goyen bayan yan kasuwa albakatun gona na da nufin samar da hanyoyin ciyar da sana'o'i gaba domin mata da matasa a yankunan karkara dari bakwai da 27 na jihohin da abun ya shafa ga ci gaban wannan rahoton daga bakin wakilin mu Adamu Abdullahi shirin na bunkasa noma karkashin tsarin ipad kasp ana yawutar da shine a jihohi bakwai na arewacin kasan nan wanda sun hada da jihar Borno Jigawa Katsina Kebi Zamfara Sokoto da kuma Yobe manufar shirin ita ce rage talauci karu noma abinci a kasa farfado tattalin arziki da kuma rage radin rayuwa ga rukunin marasa galihu a tsakanin al'umma masu cin gajiyar shirin wanda za su fito daga yankuna 727 za a ba su horo ne kan kasuwancin kayan noma da kuma alkinta muhalli domin su sami damar ilmantar da yayan su da kuma adana kudade domin ciyar da sanar tas ta noma gaba Sipeto jenar na runduna yan sanda ta kasa Ibrahim Idris ya bayar da umurni ga komishinonin yan sanda na kasa tare da mataimakan sipeto jiran na yan sanda masu duba ayyukan su da su auna matsayin tsaro a yankunan su sannan su dukufa wajen zakulo wuraren da masu aikata laifuka suke fakewa tare da wuraren da aka samu yawaitar tashi tashin hankula a kasan nan a wata sanarwa dake dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na runduna yan sanda ta kasa jimu mashud ya ce sipeto jiran na runduna yan sanda ya yi kira ga komishinoni da su yi aiki tare da al'umma malaman adini da sauran jama'a wajen zakulo miyagun ayyuka da masu aikata su wannan na da nasaba da harin da aka kai da aka kashe jami'in yan sanda bakwai a shatalle talan galadi mama dake birnin Abuja a ranar biyu ga watan yuli wanda yan fashi da makami suka aikata rundunar ta kuma yi kira ga jama'a da su ba da goyen bayan su ga jami'an da ake tura domin gudanar da ayyukan su dan gane da zaben takara kujerar gwamna wadda aka shirya za a yi ta a ranar 14 ga watan yuli wannan shekara a jihar Ititi speaker jiran na rundunar yan sanda ta kasa Ibrahim Idris ya ba da umurnin samar da isashen jami'an tsaro a jihar ta Ititi domin tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma sahihin zabe a jihar alabaran namu na gaba za ku ji cewa dan gane da zaben shekara ta 2019 director general na muryar Najeriya kuma kusa a jami'ar APC Osita Okechuku ya hori yan kungiyar kabilar Ibo Zalla da su karbi ta goma shin da shugaban kasa Muhammad Buhari ya tanadar musu kafin labaran namu su gaba samu dauki wadannan sakon nan NTA language Jama'a masu kallon labaran NTA Hausa barkan mu da warhaka ni ne e kuka le lo da yin yin wai su ku daidai broadcasted in the language 
you understand better our programs. Transmitting on the Star Times platform 24 hours. I'm only money picture for the day in Nigeria. United Arab Emirates, UAE. The only channel that speaks your language. NTA, you can't beat the rich. Medipus shine yanke war jinin al'ada na ya'ya mata na dindindin akwai yaran da mu muka sani dan muna aiki da su kuma mun dade muna amfa ba sa iya siyan audigan zamani domin samun cikakken bayani kan nau'in cututtuka alamomin su har ma da yadda za a iya kamuwa da su da kuma riga kafin su domin samun da kariya gare ka da na iyalanka kasance da gidan talabijin ta NTA Hausa a ranar kowace Juma'a da misalin karfe 7 da rabi na yamma domin ganin shirin jiki da jini shiri ne wanda yake gayyato muku masana kuma kwararri a bangaren kiwar lafiya domin yi ma masu kallon mu gamsashen bayani dan samar da al'umma mai cikakken lafiya riga kafi ya fi magani kuma lafiya ita ce uwar jiki to jama'a ga wata dama ta samu ta shirye gidan talabijin ta NTA Hausa ta tana da muku shirye-shirye masu kayatarwa na musamman domin ilmantarwa fadakarwa da nishadantar da ku za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure suna ko na din sarauta don haka ku garzayo sashen tallace-tallace na tashar NTA Hausa dake harabar babban ofishin NTA a area 11 Garki Abuja ko a tuntube mu a lambar waya kamar haka 0700325634 ko a wannan 0800606632 Barka mu da dawowa labaran duniya tare da cikakken kurar hoton ne suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Hausa a halin yanzu kuma labaran namu za su ci gaba dan gane da zaben shekara ta 2019 director general na muryar Nigeria kuma kusa a jam'iyyar APC Osita Okechuku ya hori ɗan kungiyar kabilar Ibozalla da su karbi ta 10 da shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya tana da masu Shugaban ƙasa Muhammad Buhari a tabakin sakataren gwamnatin Tarayya Bas Mustafa ya ce Karo na biyu kenan ɗan kabilar Ibo shugaban ƙasa a garin Wari ya kwade ta musu cewa lalle a shekara ta 2023 ɗan kabilar Ibo za su fitar da shugaban ƙasa idan aka yi la'akari da tsarin ba da dama na shiya shiya da jam'iyyar ta tanadar na gudanar da babban taro Bos Mustafa ya kara da cewa cimma waccan matsaya ya dogara ne ga irin goyen baya da kabilar ta Ibo za ta ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shekara mai zuwa a lokacin da yake amsa tambayoyi daga mani ma labarai kan ƴan kungiyar Tawari na jami'ar APC da ake ma lakani da reform APC Ikwichuku ya yi watsi da wancan yunkuri na ƴan Tawari ya kuma bukaci ƴan kungiyar na kabilar Ibo da su yi ruku da dama da aka tana da masu kungiyar Buhari Media Organization ta ce shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya taka rawa gani inda wasu shugabannin suka kasa kasancewa ya kirkiro da ayyuka da kuma manufofi masu ma'ana wadanda suka sauya fasalin ƙasan nan da kuma cika alƙawarin da yayi a baya a wata sanarwa da shugaban kungiyar da sakatare ta suka sa hannu Austin Bremo da kuma 
kasidi madwiki tai watsi da zancen nan na bangaren awari na jam'iyyar APC cewa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta gaza kungiyar ta kara da cewa shirin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na bada bashi ga manuma shinkafa da alkama inda aka ba manuma sama da 2500 bashi ba a taba samun irin wannan tsari a kasar nan ba kungiyar ta kira ga shugaban jam'iyyar APC Adam Ashumule da ya bukaci kotu ta haramta kwancen yan kuri na yan tawari karkashin shugabancin Bubagaladima saboda haka sun bukaci duk wani dan jam'iyya wanda yake da orafi da ya tuntubi sabon shugabancin jam'iyyar domin kawo karshen duk wata matsala wadda ake da ita nan ba da dadewa ba za a kaddamar da kirkiro da wani shiri da ya shafi fanni iri iri na fasaha domin zuba jari kai tsaye a cikin shi Shirin wanda ya kunshi abubuwa da dama za ya maida hankali ne wajen samun masu zuba jari daga kasashen waje don habaka harkar kasuwanci da kuma fasahar girgire girgire wakilin mu na ofishin matemikin shugaban kasa Jidi Onufade ya ce matemikin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibajo shine za ya jagorunci wata tawaga ta ministoci da shugabanni hukumomin gwamnatin tarayya wajen kaddamar da shirin a Birnin California tsakanin 9 da kuma 11 ga watan Yuni na wannan shekara Al'umman Najeriya daga bangarori daban-daban sun yi kira da a samar da wata hukuma wadda za ta rika kula da al'umman da ba su da galihu Wakiliyar mu ta zauran majalisa Motala Mojola ta halarci zaman su na jin ra'ayin jama'a Kasancewa wata tawagar kasar nan ta kammala ziyara aikin da ta a yankin kudu masu gabas na kasashen Asia a kasar Singapore an jaddada bukatan nan ta nuna kishin kasa canjin tabi'a ga yan kasar nan wakilan sun halara a gurin taron domin yin nazari da kuma tattaunawa wanda mai bayar da shawara ga shugaban ma'aikata ta kasa Gideon Aduba ya jagoranta an bayyana wa mahallata taron muhimman fannonin tsare tsare da kaddamar da ayyuka a shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2020 a bayanin su sun bayyana bukatar sanya Najeriya a farko ba tare da san zuciya ba a bayanin Mrs Oyo ita kimanin tafiyar awa 30 ya wadatar haka kuma mahallatar sun ce suna tsammanin amincewar gwamnonin jahohi tare da amincewa da ayyukan da ayyukan sabanta kasa na shugaban kasa Muhammadu Buhari ana ci gaba da daukar mataki domin ganin an samar da manhajar karatu ta ilimin kimiyya sadarwa da aikin jarida a jami'an kasar nan hakan ya biyo bayan wani taro da aka gudanar na yan jaridu a bangaren kimiyya da harkokin sadarwa a wani taron karawa juna sani na kasa da kasa da aka gudanar da sun mar kara inganta samar da ilimin ya da labarai domin samar da cigaba a kasashen Afrika. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yaba da kokarin gwamnatin kasar Thailand tare da wadanda suka bada gudunmuwa daga kasashen Ketare. A kokarin da ake yi wajen ceto yara su 12 tare da mai horas da su. Wadanda suka kasance suna cikin kogo har tsawon sati biyu cikin halin tsoro da kuma yunwa da kuma rasarai yayin da yake yin bayani dan gane da ceto yaran wanda a halin yanzu ake ganin kyakkyawan sakamako shugaban kasa Muhammadu Buhari ta hannun babban mai ba shawara a bangaren ya da ya shafi ya da labari da hulɗa da jama'a malan garbashehu ya bayyana cewa kasar Thailand ta zaburar da kasashe masu tasowa cewar duk da karancin kayan aiki mutane za su iya samun nasara ta hanyar yin kurin su wajen bayar da agajin gaggawa dukkan kasar Thailand tana da nesa kwarai da kasar Najeriya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa kasar Najeriya na ta kasar ta Thailand wajen jarrada din da wadanda suke cikin kogon ke fuskanta wanda hakan na yin barazana ga rayuwar su to a halin yanzu kuma ga labarin wasanni tare da wakilin mu Muhammad Shuaib kasar Ingila ta kai zuwa wasan dabbar karshe karo na farko a wasannin 
a ci gaba da wasan cin kofin duniya bayan ta doke kasar Sweden da ci biyu da nema a wasan dai da wasan kasar Ingila dai Ali ne dai ya zura kullo cikon na biyu a ragar Sweden a cikin mintuna 99 da fara wasa bayan an dawo daga hutun rabin lokaci da ya cire ma kasar Sweden din tsammanin ci gaba da kasancewa wasan cin kofin duniya haka ita ma dai kasar Croatia ta haura zuwa wasan matakin dabda karshe bayan ta lallasa kasa mai bakon cin wasan kakar bana kasar Russia a bugun daga kai sai mai saran gida an dai buga cikin kai mintuna 90 ne dai da ma karin lokaci a biyu da biyu kunnan doki wanda daga bisa ne dai wasan ya kai bugun daga kai sai mai saran gida da dan wasan kasar Croatia Riketi ya ci kullu na karshe ba kasar sa da yasa kasar Russia ta yi waje a gasar ana saran cewa dai kasar Ingila za ta gwabza ne dai da kasar Croatia wasan dabda karshe a baya ne dai a wasan matakin dabda na dabda karshe kasar Faransa ta doke kasar Uruguay da ci biyu da nema da haka ya bawa kasar Faransa da mar kasancewa wasan dabda karshen karo na farko tun a shekarar 2006 a wasan dai dan wasan kasar Faransa Griezmann ne dai ya zura kullo cikon na biyu daga tazara mai nisan garske na gidan mai saran gidan kasar Uruguay inda wasan kasar Uruguay dai ta kai sa mamai masu hasarin gaske amma bata yi nasara ba haka zalika a wani wasa da aka yi na wasan dabda na dabda karshe kasar Brazil da ta lashe kasar cin kofin duniya har sau biyar ta sha kashi a hannun kasar Bulgaria da ci biyu da daya da hakan yasa ta yi waje a gasar kasar Bulgaria dai ta kai zuwa wasan dabda karshe ne karo na farko tun bayan shekarar 1998 haka kuma daruruwan magoya bayan wasanni ne dai suka yi cocarin do a kasar Russia domin nuna goyen bayan su makasar su da da suka zo daban-daban a wasan cin kofin duniya da ake a can kasanta Russia wannan ne ma dai yasa suka taru a ranar Lahadi da ya gabata inda suka yi taken kasar Russia domin nuna jinjinawa mai ɗan wasan kasar Russia na irin wasa da suke takawa to daga daga kuma labaran namu kenan amma kafin in sallama da ku ga bi ta kalin labaran daukaji kun ji cewa fada shugaban kasa ta yi kira ga daukacin al'umman Najeriya da ma sauran al'umman kasashen waje da su guje ma ya da labare da ba su da tushe da ma kalamai da ka iya haddasa fitina kun ji kuma cewa speech jan na runduna yan sanda ta kasa Ibrahim Idris ya umurci komishinonin yan sanda na kasa da su auna matsayin tsaro a yankunan su sannan su dukufa a gajan ganin sun zakulo masu aikata laifuka da kuraren da masu aikata laifuka ke fakewa daga bisani kun ji kuma cewa al'umman Najeriya daga bangarori daban-daban sun yi kira da a kafa wata hukuma da za ta rika kula da wadanda ba su da galihu karshen labarin namu kenan a madda kana abu kana aiki na wadanda suka taimaka har labarin yazo gare ku ni balaraba abdullahi ke cewa mu kasance lafiya